ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথামেটিক্স ওয়ান লেকচারে স্বাগত এবং এটি লেকচার নম্বর টোয়েন্টি সেভেন এবং ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের উপরে আমরা আমাদের আলোচনা কন্টিনিউ করব আজকের টপিকটি হবে ইন্টিগ্রাল সাইনের অধীনে ডিফারেন্সিয়েশন নির্দিষ্টভাবে আমরা লেবনিটাজ রুল সম্পর্কে আলোচনা করব এই রুলটি আমরা ইন্টিগ্রাল সাইনের অধীনে ডিফারেন্সিয়েশনের সময় অ্যাপ্লাই করে থাকি এবং আমরা এছাড়াও লেবনিট রুলের ডেরিভেশন ও কয়েকটি প্রশ্নের অঙ্ক সম্পর্কে শিখব এই রুলটি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদের আরেকবার মিন ভ্যালু থিওরাম সম্পর্কে মনে করে নিতে হবে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের উপরে আগের লেকচারগুলিতে ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি এই লাগরেঞ্জ মিন ভ্যালু থিওরাম থেকে জানা যায় এই রেশিওটি এক্ষেত্রে এফ বি মাইনাস এফ এ যা ভাগ ফল সেটি ভাগ বি মাইনাস এইজ ইকুয়াল টু এ প্রাইম এক্সআই যেখানে এক্সআই এও বি এর মধ্যে কোথাও অবস্থান করে এবং এক্ষেত্রে আমরা অনুমান করেছিলাম যে এফ ক্লোজ ইন্টারভালো এবিতে কন্টিনিউয়াস এবং ওপেন ইন্টারভালো এবি ডিফারেন্সিয়েবল এই লাগরেঞ্জ মিন ভ্যালু থিওরামের উপর ভিত্তি করে এছাড়াও আমরা আরও কিছু অন্তর্ভুক্ত করতে পারি সুতরাং আমরা ওয়ান ওভার বি মাইনাস এ যেরকম সেইভাবে পাচ্ছি এবং এই এফ বি বিয়োগ এফ এ টানটিকে আমরা লিখতে পারি ইন্টিগ্রাল এ প্রাইম এক্স ডি এক্স হিসাবে কারণ এই ইন্টিগ্রালটিকে সমাধান করলে কেবল এফ এক্স পাওয়া যাবে এবং এক্ষেত্রে লিমিট এ থেকে বি ফলে তা হবে এফ বি মাইনাস এফ এ সুতরাং এই এফ বি মাইনাস এফ এ ক্ষেত্রে একদম অনুরূপ টার্ম এবং বি মাইনাস এ দিয়ে ডিভাইডেড করার ফলে তা এ প্রাইম এক্সআই এর ইকুয়াল হয় এবারে আমরা অন্য একটি অ্যাজাম পোষণ করব ধরা যাক এই এফ প্রাইম যা এফ এর ডেরিভেটিভ এই ফাংশনটি এই ফাংশন জি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় ফলে এটি পাওয়ার মাধ্যমে আমরা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের আরেকটি মিন ভ্যালু থিওরাম পেলাম এক্ষেত্রে এফ প্রাইম জি দ্বারা রিপ্লেসড হবে এবং আমরা এই রুলটি পাপ ফলে এ থেকে বি এবং এই জি এক্স ডি এক্স হবে বি মাইনাস এ সুতরাং লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে এটি বি বিয়োগ এ এবং জি এক্স আই সুতরাং এর দ্বারা এখানে কি বোঝানো হচ্ছে এই এ থেকে বিজি এক্স ডি এক্স কে ইন্টিগ্রেট করতে হলে এটি এখানে দেওয়া লিমিট বি মাইনাস এর ইকুয়াল হবে এবং তারপরে জি এক্স আই ফলে ইন্টিগ্রেন্ট জি কে এ থেকে বি ইন্টারভালের মধ্যে কোন এক পয়েন্টে নেওয়া হলো এই পয়েন্টের সঠিক অবস্থান আমরা জানি না তবে এই মিন ভ্যালু থিওরাম থেকে বলা যায় যে এই ইন্টিগ্রাল ইন্টারভালের কোন এক পয়েন্টে জি এর ইকুয়াল হবে এবং লিমিট বি মাইনাস এর এই ইকুয়াল দ্বারা মাল্টিপ্লাই করা হবে সুতরাং এই টু মিন ভ্যালু থিওরাম সম্পর্কে জানার পরে আমরা লেবনিটে ঝুল সম্পর্কে জানব এই রুল থেকে জানা যায় যদি এই ইন্টিগ্রাল ইউ ওয়ান আলফা থাকে তাহলে এগুলি লিমিট ফলে এটি আলফা থেকে ইউ টু আলফার কোনো ফাংশন হতে পারে এবং ইন্টিগ্রেন্টি হবে দুই ভ্যারিয়েবলের ফাংশন ফলে এফ এক্স আলফা ডি এক্স সুতরাং ধরে নি যে এটি আলফার একটি ফাংশন কারণ আমরা এই এক্স বরাবর ইন্টিগ্রেট করছি এই ইন্টিগ্রালটি কি এই ইন্টিগ্রালটি আলফার উপরে নির্ভর করে ফলে আমরা ধরে নি যে এটি আলফার একটি ফাংশন এবং এই রুল থেকে জানা যায় যদি ইউ এক আলফা ও ইউ টু আলফা ফাংশন আলফার কোনো ফাংশন হিসেবে লিমিটে বসে তাহলে এগুলি ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ সাপেক্ষে আলফাতে কন্টিনিউয়াস হবে সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে আমরা এই ফাইকে উইথ রেসপেক্ট টু আলফা হিসেবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি বা অন্যভাবে বললে আমরা এই ইন্টিগ্রালের ডিফারেন্সিয়েশন বের করতে পারি এবং রুল থেকে জানা যায় যে এই ডি ভাগ ডি আলফা ইন্টিগ্রালে যায় এবং আমরা পাপ ডেরিভেটিভ বা এই এফ এক্স আলফার ডিফারেন্সিয়াল ফলে এই এফ এক্স আলফার ডেরিভেটিভ হবে পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু আলফা কারণ এখানে দুটি ভ্যারিয়েবল আছে যা আলফার সাপেক্ষ হিসাবে এটির পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ এবং আরও কয়েকটি টার্মস পাওয়া যাবে সুতরাংই রুল বলে যে আমরা ভিতরে ডেরিভেটিভ নিতে পারি ক্ষেত্রে আমরা এফ এর পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ আলফা সাপেক্ষ হিসাবে পাব এছাড়া আপার লিমিটেড ডেরিভেটিভ ফলে ইউ টু আলফা আমরা এখানে পেলাম ডি ইউ ওভার ডি আলফা ফলে এটি সাধারণ ডেরিভেটিভ কারণ ইউ টু নির্ভর করে কেবল আলফার উপরে ফলে 
ডিউ টু ওভার ডি আলফা এবং ইন্টিগ্র্যান্ডে অর্থাৎ এফ এক্স আলফাতে এক্স এছাড়াও রিপ্লেসড হবে ইউ টু আলফা দিয়ে ও তারপর মাইনাস হবে এবারে লোয়ার লিমিটের ক্ষেত্রে আমরা পাব আবারও লোয়ার লিমিটেড ডেরিভেটিভ ডিউ ওয়ান ওভার ডি আলফা এবং ফাংশন এখানে ইন্টিগ্রেন্ট ডি এই ইউ ওয়ান আলফাতে মূল্যায়িত হবে ফলে এই রুলটি মনে রাখা সহজ আমরা যখন এটি ব্যবহার করি যেমন এই ইন্টিগ্রালের ডি ভাগ ডি আলফা এক্ষেত্রে এই এফ এক্স এর আলফার ইউ ওয়ান থেকে ইউ টু ডি এক্স ফলে এটি সমান হবে এই ডেরিভেটিভ ডি ইন্টিগ্রালের ভিতরে প্রবেশ করবে ইন্টিগ্র্যান্ডটি তারপরে এফ এর পার্শিয়াল ডেরিভেটিভে পরিণত হবে উইথ রেসপেক্ট টু আলফা এটি একটি টার্ম দ্বিতীয় টার্মটিতে আপার লিমিটেড ডেরিভেটিভ থাকবে এবং ইন্টিগ্র্যান্ডটি আবারও এই আপার লিমিটে গণনা করা হবে সুতরাং এই এক্স ইউ টু আলফা দ্বারা রিপ্লেসড হবে এক্ষেত্রে আবারও একই পরিস্থিতি ইউ একের ডেরিভেটিভ লোয়ার লিমিট আলফা সাপেক্ষে এবং তারপরে ইন্টিগ্র্যান্ডটি আবারও এই ইউ ওয়ান আলফাতে গণনা করা হবে সুতরাং এটি হল লেব নিটাজ রুল এবং আমরা এছাড়াও এটির প্রুফ দেখব যেটি অত্যন্ত সহজ এবং আমরা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসে যা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি সেই সংক্রান্ত জ্ঞান কাজে লাগে আমরা প্রুফ করতে পারি যে এই ডি ফাই ওভার ডি এল ফাই এটির সঙ্গে ইকুয়াল ফলে এটি লেবনিটাজ রুল আমরা এই ইন্টিগ্রালটিকে আলফা ফাই আলফার একটি ফাংশন হিসাবে নেব এবং তারপরে এই ডেল্টা ফাইকে ফাই এর ইনক্রিমেন্ট হিসেবে কনসিডার করব আলফাতে ডেল্টা আলফার ইনক্রিমেন্ট করার মাধ্যমে ফলে আমরা পেলাম ফাই আলফা যোগ ডেল্টা আলফা এবং মাইনাস ফাই আলফা সুতরাং এর মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি আলফার ক্ষেত্রে এ আলফা যোগ ডেল্টা আলফা ফলে এক্ষেত্রে আলফা প্রতিস্থাপিত হবে ডেল্টা আলফা দ্বারা সুতরাং পাওয়া যাবে ইউ এক আলফা যোগ ডেল্টা আলফা লোয়ার লিমিট এবং তারপরে আপার লিমিট ইউ টু আলফা প্লাস ডেল্টা আলফা ফাংশন এফ এক্স ও আলফা রিপ্লেসড হবে আলফা প্লাস ডেল্টা আলফা দ্বারা যখনই আলফা পাপ তখনই তা আলফা প্লাস ডেল্টা আলফা দ্বারা রিপ্লেসড হবে সুতরাং আবারও একই ইন্টিগ্রাল ইউ ওয়ান থেকে ইউ টু এবং এফ এক্স আলফা ও ডি এক্স এবারে আমরা আরও কিছুটা ম্যানিপুলেশন করব এক্ষেত্রে ইউ ওয়ান আলফা প্লাস ডেল্টা আলফা এবং আমরা কয়েকটি সংখ্যা বিবেচনা করব যেগুলি আদতে এভাবে পাওয়া যাবে ইউ এক আলফা ফলে ইউ ওয়ান আলফা পর্যন্ত এই ইন্টিগ্রালটি আমরা ভাঙতে চলেছি সুতরাং ইউ ওয়ান আলফা প্লাস ডেল্টা আলফা থেকে এই সংখ্যা ইউ ওয়ান আলফা প্লাস তারপরে ইউ ওয়ান আলফা থেকে কয়েকটি অন্য সংখ্যা ইউ টু আলফা ওভার ফাংশন ইউ টু আলফা এবং তারপরে ইউ টু আলফা থেকে লিমিটের শেষ অবধি সুতরাং আমরা এই ইন্টিগ্রালটিকে এই থ্রি ইন্টিগ্রালের যোগফল হিসেবে ধরলাম অর্থাৎ ইউ ওয়ান থেকে আলফা প্লাস ডেল্টা আলফা থেকে ইউ ওয়ান আলফা তারপরে ইউ এক আলফা থেকে ইউ দুই আলফা এবং ইউ দুই আলফা থেকে লিমিটের শেষ অব্দি সেখানে ইউ দুই আলফা যোগ ডেল্টা আলফা সুতরাং এটি লিমিটের প্রপার্টি আমরা অসংখ্য মধ্যবর্তী পয়েন্ট নিতে পারি এবং ইন্টিগ্রালটিকে বিভিন্ন ইন্টিগ্রালে বিভক্ত করতে পারি এরপর আমরা পাচ্ছি এখানে বিয়োগ একেবারে সেই টার্ম ফলে এবারে আমরা একই টার্মসগুলি যোগ করব এক্ষেত্রে একই লিমিট আছে অর্থাৎ ইউ এক আলফা থেকে ইউ দুই আলফা এছাড়াও ইউ এক আলফা থেকে ইউ দুই আলফা সুতরাং এই দুই টার্মস আমরা যোগ করব এবং তারপরে পাব ইন্টিগ্র্যান্ড এফ এক্স আলফা যোগ ডেল্টা আলফা ও মাইনাস এফ এক্স আলফা সুতরাং এই দুটি টার্মস যোগ করা হবে এবং আমরা এই দুটি টার্মসও পেয়ে যাব এই দুটি টার্মস যোগ করে আমরা পাব ইউ ওয়ান থেকে ইউ টু আলফা ও এটি ইন্টিগ্র্যান্ডের বিয়োগফল অর্থাৎ এফ এক্স আলফা যোগ ডেল্টা আলফা বিয়োগ এফ এক্স আলফা ডি এস যোগ এই টার্ম ইউ দুই থেকে ইউ দুই আলফা যোগ ডেল্টা আলফা এবং এই ইন্টিগ্র্যান্ড বিয়োগ ফলে এক্ষেত্রে আমরা লিমিটটি উল্টে দিয়েছি এবারে ইউ এক আলফা থেকে ইউ এক আলফা যোগ ডেল্টা আলফা সঙ্গে নেগেটিভ সাইন এবং এফ এক্স আলফা যোগ ডেল্টা আলফা ডি এক্স সুতরাং এবারে আমরা এই তিনটি ইন্টিগ্রাল পেয়ে গেলাম এবং এখন আমরা মিন ভ্যালু থিওরাম ব্যবহার করব এক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি বিয়োগ ফল এফ এক্স 
আলফা যোগ ডেল্টা আলফা মাইনাস এফ এক্স আলফা সুতরাং বিয়োগ ফলটি হল দ্বিতীয় আর্গুমেন্ট আলফা যোগ ডেল্টা আলফা বিয়োগ এফ আলফা সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের মিন ভ্যালু থিওরাম বা লাগ্রেঞ্জ মিন ভ্যালু থিওরাম ব্যবহার করব এবং এই দুই ইন্টিগ্রালে আমরা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের মিন ভ্যালু থিওরাম ব্যবহার করব যা আগের স্লাইডে পর্যালোচনা করা হয়েছিল সুতরাং ফার্স্ট ইন্টিগ্রালের ক্ষেত্রে মিন ভ্যালু থিওরাম ব্যবহার করা আমরা এই পার্থক্য পেয়েছি ফলে আমরা এখানে মিন ভ্যালু থিওরাম ব্যবহার করব যেটি থেকে জানা যায় যে যদি আমরা এটিকে ডেল্টা আলফা দিয়ে ভাগ করি ও ডেল্টা আলফা দিয়ে গুণ করি ফলে আমরা এমনটা করতে পারি ডেল্টা আলফা দিয়ে ভাগ করে ডেল্টা আলফা দিয়ে গুণ সুতরাং লাগ্রেঞ্জ মিন ভ্যালু থিওরামের মাধ্যমে ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু আলফা পাপ কারণ ইনক্রিমেন্টটি আলফার মধ্যে সুতরাং ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু অল এবং এফ এক্স ও কয়েকটি পয়েন্ট এক্ষেত্রে এক্সআই যেটিকে আমরা এক্সআই এক বলছি সুতরাং এই এক্সআই এক নির্দিষ্টভাবে ইন্টারভালের অংশ এক্ষেত্রে আলফা থেকে আলফা যোগ ডেল্টা আলফা এবং খেয়াল করুন যে এই এক্সআই জিরোতে যায় ডেল্টা আলফা জিরোতে যায় এরপরে আমরা লিমিট নেব এই এক্সআই এক আলফা অভিমুখে এগোয় অন্যদিকে ডেল্টা আলফা সুতরাং এর মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় ইন্টিগ্রাল পেলাম যেটি ইউ দুই থেকে ইউ দুই আলফা যোগ ডেল্টা আলফা এফ এক্স আলফা প্লাস ডেল্টা আলফা ডি এক্স এবং এবারে আমরা আবারও ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের মিন ভ্যালু থিওরাম ব্যবহার করব যা থেকে জানা যায় যে কারণ ইন্টিগ্রালটি এক্স এর উপরে থাকে ফলে এটি এই রেফারেন্সে একটি কনস্ট্যান্টের মতো সুতরাং ইন্টিগ্রালটি এক্স এর উপরে থাকে এই ইন্টিগ্রালের লিমিট বরাবর এই রেঞ্জে কোনো এক জায়গায় একটি পয়েন্ট থাকবে যেখানে ইন্টিগ্রালের ভ্যালু এফ এর সমান হবে এখানে কোনো একটি পয়েন্ট এক্স আই এই এক্স প্রতিস্থাপিত হবে এই এক্স আই দুই ও আলফা যোগ ডেল্টা আলফা দ্বারা এবং তারপরে লিমিটের পার্থক্য ফলে ইউ টু ও এই বিয়োগ ইউ টু আলফা যেখানে এই এক্স আই টু এই লিমিটের কোনো এক স্থানের অন্তর্গত সুতরাং ইউ টু আলফা থেকে ইউ টু আলফা যোগ ডেল্টা আলফা এটি ছিল ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের মিন ভ্যালু থিওরাম এবং এবারে দ্বিতীয় ইন্টিগ্রালের ক্ষেত্রে একই থিওরাম আমরা ব্যবহার করব এই এক্স প্রতিস্থাপিত হবে এক্স আই তিন দ্বারা ফলে এই ফাংশনের মান পয়েন্ট এক্স আই থ্রিতে বের করা হবে এবং লিমিটের পার্থক্য হবে ইউ এক আলফা যোগ ডেল্টা আলফা বিয়োগ ইউ এক আলফা এবং আবারও এই এক্স আই তিন অবস্থান করবে এই ইউ এক আলফা ও ইউ এক আলফা যোগ ডেল্টা আলফার মধ্যে এই তিনটি ইন্টিগ্রাল এই রাইট হ্যান্ড সাইডের টার্মস দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে আবারও আমরা পেলাম একটি ইন্টিগ্রাল ও এই দুই টার্মস সুতরাং এটি ইন্টিগ্রালের আকারে আসল ডেল্টা ফাই এবং এবারে আমরা সবগুলি প্রতিস্থাপিত করব এক্ষেত্রে আমরা এই লাগ্রেঞ্জ মিন ভ্যালু থিওরাম ও তারপর ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের মিন ভ্যালু থিওরাম ব্যবহার করব এছাড়াও আমরা প্রথম টার্ম থেকে পাব কারণ আমরা এখানে লাগ্রেঞ্জ মিন ভ্যালু থিওরাম ব্যবহার করেছি ফলে আমরা পেলাম এই এফ আলফা এবং এই ডি ডি ডেল্টা আলফা দ্বিতীয় টার্ম থেকে পাওয়া যাবে আমরা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের মিন ভ্যালু থিওরাম ব্যবহার করলাম এবং আবারও একই ঘটনা ঘটল ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের মিন ভ্যালু থিওরাম সুতরাং এই তিনটি ইন্টিগ্রাল এবারে আমরা নতুন টার্ম পেলাম এবং আমরা এই টার্মসগুলির প্রত্যেকটিকে ডেল্টা আলফা দিয়ে ভাগ করব এক্ষেত্রে ডেল্টা আলফা এবং এছাড়াও এই ডেল্টা আলফা আমরা ভাগ করব ডেল্টা আলফা দ্বারা এবং এছাড়াও আমরা ডেল্টা আলফা দিয়ে ভাগ করব এবং এবারে এই ডেল্টা আলফা দ্বারা এই ডেল্টা ইউ দুই এটি ইউ দুই ইনক্রিমেন্ট যখন আমরা আলফা ভাগ ডেল্টা আলফাতে ইনক্রিমেন্ট ঘটাই সুতরাং এটি ডেল্টা ইউ দুই এটি ডেল্টা ইউ এক এই নোটেশন সমেত আমরা এগিয়ে যাব এক্ষেত্রে ডেল্টা ইউ দুই ভাগ ডেল্টা আলফা ডেল্টা ইউ এক ভাগ ডেল্টা আলফা এবং ডেল্টা আলফা এখানে ক্যান্সেল হয়ে যায় সুতরাং এই ইকুয়েশনে আমরা লিমিট ডেল্টা আলফা গোজ টু জিরো হিসেবে পাশ করতে পারি ফলে এই লিমিট ডেল্টা আলফা গোজ টু জিরো পাশ করার ফলে এটি পরিণত হবে ডি ফাই ভাগ আলফা ডেরিভেটিভ ও এই প্রথম টার্ম সুতরাং এই এক্স আই এক আলফাতে যাবে এবং আমরা পেলাম ইউ এক আলফা থেকে ইউ দুই আলফা এফ আলফা বাকি সব কিছু একই থাকবে এই এক্স আই এক আলফাতে যায় যখন ডেল্টা আলফা গোজ টু জিরো এখানে আমরা পেলাম এক্সআই দুই টার্ম ও এক্সআই দুই অবস্থান করে 
ইউ দুই আলফা ও ইউ দুই আলফা যোগ ডেল্টা আলফার মধ্যে ফলে যখন ডেল্টা আলফা গোজ টু জিরো তখন এক্সাই দুই ইউ দুই আলফাতে যায় এবং এখানে এছাড়াও যখন ডেল্টা আলফা গোজ টু জিরো তখন এটি আলফাতে যায় এবং এক্ষেত্রে এটি ডেরিভেটিভে পরিণত হবে আবারও ডি ইউ দুই ভাগ ডি আলফা বিয়োগ সেই একই বিষয়ে এক্ষেত্রে এক্সাই তিন অবস্থান করে ইউ এক আলফা থেকে ইউ এক আলফা যোগ ডেল্টা আলফার মধ্যে এবং যখন ডেল্টা আলফা গোজ টু জিরো সুতরাং এই টার্ম এক্সাই তিন ইউ এক আলফাতে যাবে ফলে আমরা পেলাম এফ ও ইউ এক আলফা ওই আলফা যোগ ডেল্টা আলফা হবে আলফা কারণ ডেল্টা আলফা গোজ টু জিরো এবং তারপরে এই ডেল্টা ইউ এক ভাগ ডেল্টা আলফা আবারও ইউ ওয়ানের ডেলিভেটিভে পরিণত হবে উইথ রেসপেক্ট টু আলফা সুতরাং আমরা এই রুলটি শিখে ফেললাম যা বলে যে ইন্টিগ্রাল সাইনের অধীনে এই ডিফারেন্সিয়েশন যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে চাই তখন এটি ইন্টিগ্র্যান্ডে যাবে এফ এর পার্শিয়াল ডেলিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু আলফা এবং একটি টার্ম পাওয়া যাবে যা হল ডি ইউ দুই ভাগ আলফা আপার লিমিটের ডেরিভেটিভ হবে এবং একই লিমিট ইন্টিগ্র্যান্ডে সাবস্টিটিউট করা হবে এবং বিয়োগ করতে হবে লোয়ার লিমিটের ডেরিভেটিভ এবং একই লিমিট ফাংশন থেকে সাবস্টিটিউট করতে হবে সুতরাং এমন এক নির্দিষ্ট ক্ষেত্র যা আমরা প্রায়শই ব্যবহার করি আমরা ধরে নিই যে এক আলফা ইউ দুই আলফা আলফার উপরে নির্ভর করে না এগুলি কনস্ট্যান্ট এরকম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিভাষা ক্যান্সেল হয়ে যাবে কারণ ডি ইউ দুই ভাগ ডি আলফা ও ডি ইউ এক ভাগ ডি আলফার মান শূন্য হবে এবং তারপরে আমরা পেলাম কেবল প্রথম টার্ম সুতরাং যদি আমাদের কনস্ট্যান্ট লিমিট থাকে আমরা কেবল একটি টার্ম পাব যখন আমরা ডেরিভেটিভ গ্রহণ করি বা ইন্টিগ্রাল সাইনের অধীনে ডিফারেন্সিয়েট করি আমরা কেবল একটি টার্ম পাব কারণ এই দুই টার্মস ক্যান্সেল হয়ে যাবে বা সাধারণত আমরা এভাবে লিখতে পারি এই ইন্টিগ্রালের ডি ভাগ ডি আলফা ফলে এই ডি ভাগ ডি আলফার কারণ এটির লিমিটগুলি কনস্ট্যান্ট আমরা ইন্টিগ্র্যান্ড বের করব এবং তারপরে ইন্টিগ্রাল সাইনের অধীনে এই ডিফারেন্সিয়েশন করব সুতরাং আমরা ইন্টিগ্রালে এই ডেরিভেটিভ নিতে পারি তবে এটি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ হবে কারণ এফ নির্ভর করে দুটি ভ্যারিয়েবল এক্স ও আলফার উপরে এবারে এই উদাহরণ একে আমরা প্রমাণ করব যে ইন্টিগ্রাল শূন্য থেকে ইনফিনিটি ট্যান ইনভার্স এক্স ভাগ এক্স ও এক যোগ এক্স স্কোয়ার ডি এক্স হল পাই ভাগ দুই লগারিদম যোগ এবং এর মান শূন্যের থেকে বড় বা সমান সুতরাং ইন্টিগ্রালের অধীনে ডিফারেন্সিয়েশনের এই ধারণা এমন ধরনের জটিল ইন্টিগ্রাল গণনা করতে প্রায়শই ব্যবহৃত হয় এবং এগুলি ইন্টিগ্রাল সাইনের অধীনে ডিফারেন্সিয়েশনের ধারণার সাপেক্ষে অত্যন্ত সহজ কারণ আমরা এক্ষেত্রে আদ্যে কনসিডার করছি এই প্রদত্ত ইন্টিগ্রালটিকে এর একটি ফাংশন হিসাবে কারণ এখানে ট্যান ইনভার্স এটি ফাই এবং শূন্য থেকে ইনফিনিটি ট্যান ইনভার্স এক্স এক্স ভাগ এক্স স্কোয়ার যোগ ডি এক্স থেকে প্রদত্ত ইন্টিগ্রাল আমরা এ এর ফাংশন হিসাবে গ্রহণ করি এবং এবারে আমরা ডেরিভেটিভ বের করব বা আমরা এটি ডিফারেন্সিয়েট করব উইথ রেসপেক্ট টু এ সুতরাং ডিফারেন্সিয়েশনের মাধ্যমে যদি আমরা সরলীকরণ দেখি বা প্রাপ্ত ইন্টিগ্রাল তাহলে আমরা সহজে সমাধান করতে পারি ফলে এটি কার্যকর হতে পারে কারণ এই আকারে প্রদত্ত ইন্টিগ্রালটি মূল্যায়ন করা খানিক জটিল তবে যদি আমরা এখানে ডিফারেন্সিয়েট করি উইথ রেসপেক্ট টু এ তাহলে যা ঘটবে তা হল লিমিটগুলিকে এখানে কনস্ট্যান্ট হিসেবে বিবেচনা করা হবে খেয়াল রাখা উচিত যে সাধারণ ক্ষেত্রে এই লেইডনিটেজ রুল বা ডিফারেন্সিয়েশন এবং ইন্টিগ্রাল সাইন যেটির ভিত্তিতে আমরা রুলটি প্রমাণ করলাম সেটি ইম্প্রপার ইন্টিগ্রালের ক্ষেত্রে বৈধ নয় সাধারণ ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত প্রয়োজন তবে এই সমস্ত উদাহরণ প্রযোজ্য এবং ইম্প্রপার ইন্টিগ্রালের ক্ষেত্রে এই লেবনিটাজ রুলের প্রযোজ্যতা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না সুতরাং এখানে বিবেচ্য সমস্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে রুলটি প্রযোজ্য এই কনস্ট্যান্ট লিমিটগুলি নিয়ে কাজ করার সময় আমরা কেবল ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি উইথ রেসপেক্ট টু এ সুতরাং এই ট্যান ইনভার্স এক্স হবে এক ভাগ এক যোগ এ স্কোয়ার এবং এক্স স্কোয়ার এবং তারপর এটির ডেরিভেটিভ এক্স উইথ রেসপেক্ট টু হে হবে এক্স সুতরাং নিমারেটারে একটি টার্ম এক্স থাকবে এবং ডিন মিনেটারে একটি টার্ম থাকবে সুতরাং এই এক্স সেই এক্স দ্বারা ক্যান্সেল হয়ে যাবে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি এখানে আমরা মূলত শূন্য থেকে ইনফিনিটি পাচ্ছি 
এবং এই ট্যান ইনভার্স হবে এক ভাগ এক যোগ এ স্কোয়ার ও এক্স স্কোয়ার এবং তাহলে আমরা পেলাম এ এক্স থেকে একটি টার্ন এই এক্স সেখানে থাকবে এবং ইতোমধ্যে এই যে এখানে এক্স আছে এবং এক যোগ এক্স স্কোয়ার ও তারপরে আমরা পেলাম ডি এক্স টার্ন সুতরাং এটি ক্যান্সেল হয়ে যায় এবং সেই জন্য আমরা পেলাম কেবল এই এক যোগ এক্স স্কোয়ার টার্ম এবং এক্স স্কোয়ার ও যোগ এই এক যোগ এক্স স্কোয়ার টার্ম ফলে এই দুই ও এবারে আমরা পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনস করতে পারি সুতরাং এই এক ভাগ এক যোগ এ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ও এক যোগ এক্স স্কোয়ারের পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনস এভাবে প্রদত্ত হবে এক ভাগ এক যোগ এক্স স্কোয়ার বিয়োগ এ স্কোয়ার ভাগ এক যোগ এ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এবং তারপরে এটি ব্যালেন্স করার জন্য আমাদের এছাড়াও এটিকে এক ভাগ এ স্কোয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই বাই করে গুণ করতে হবে কারণ এই টার্নটি এক যোগ এক্স স্কোয়ার ও এক যোগ এ স্কোয়ার ও এক্স স্কোয়ার টার্ম সুতরাং গুণ করার সময় এক যোগ এ স্কোয়ার ও এক্স স্কোয়ার হতে হবে এবং এটি হবে বিয়োগ এ স্কোয়ার বিয়োগ এ স্কোয়ার ও এক্স স্কোয়ার ফলে এটি ক্যান্সেল হয়ে যাবে আমরা পেলাম এক বিয়োগ এ স্কোয়ার এবং এটি ব্যালেন্স করতে আমাদের প্রয়োজন এ এক বিয়োগ এ স্কোয়ার সুতরাং এটি এছাড়াও এর মাধ্যমে ক্যান্সেল হবে এবং আমরা এই ইন্টিগ্রালের আক্ষরিক ইন্টিগ্র্যান্ডি পাব ফলে এইভাবে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনস করা যায় এবং এবারে আমরা এটি সহজে ইন্টিগ্রেট করতে পারি তাই ফার্স্ট ইন্টিগ্রাল হল এক ভাগ এক্স স্কোয়ার যেটি ট্যান ইনভার্স এক্স এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এছাড়াও আমরা পেলাম ট্যান ইনভার্স এক্স এবং ভাগ করা হবে এ দ্বারা ফলে এটি হবে এক ভাগ এক বিয়োগ এ স্কোয়ার ফার্স্ট ইন্টিগ্রাল থেকে ট্যান ইনভার্স এক্স ও মাইনাস এক ভাগ এ পাওয়া যায় এবং এই এ স্কোয়ার থেকে আমরা এও ট্যান ইনভার্স এক্স পাব এবং মাইনাস এক ভাগ এবং এই স্কোয়ার থেকে পাব এও ট্যান ইনভার্স এক্স এবং লিমিট শূন্য থেকে ইনফিনিটি ফলে যখন আমরা এই ইনফিনিটি ট্যান ইনভার্স এক্স বসাই এক্স গোজ টু ইনফিনিটি তখন এটি হবে পাই ভাগ দুই ও বিয়োগ এক্ষেত্রে এছাড়াও এটি হবে পাই ভাগ দুই ফলে বিয়োগ এ পাই বাই দুই এবং আমরা যখন লোয়ার লিমিটকে এক্স গোজ টু জিরো হিসাবে নিই তখন উভয়েই শূন্যে পরিণত হবে আমরা পেলাম ওয়ান ভাগ ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার ও পাই বাই টু আমরা কমন নিলাম ও পাব ওয়ান মাইনাস এ ফলে এটি ইন্টিগ্রাল এবং এই ওয়ান মাইনাস এ ক্ষেত্রে আমরা পেলাম ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার সুতরাং এটি এছাড়াও আমরা ক্যান্সেল করতে পারি এবং আমরা পেলাম ওয়ান প্লাস এ সুতরাং আমরা এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পেলাম যেটি হলো ডি এফ ডি ফাই ভাগ ডি এ বা ফাই প্রাইম এ ইকুয়াল পাই বাই টু ইন্টু ওয়ান ওভার ওয়ান প্লাস এ আমরা এখানে পেলাম এই ডেরিভেটিভ এবং এই প্রক্রিয়াই সর্বদা মেনে চলা উচিত যা এটিকে সহজতর করে কারণ এর মাধ্যমে আমরা সহজে এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ইন্টিগ্রেট করতে পারব ফলে এটি ইন্টিগ্রেট করার সময় আমরা পাব ফাই এ এবং এটি হবে এন এন সুতরাং এক যোগ এর সঙ্গে পাই ভাগ দুই ও কোনো কনস্ট্যান্টের যোগ ফলের লগারিদম যা ইন্টিগ্রেশনের কনস্ট্যান্ট এক আর্বিট্রারি কনস্ট্যান্ট তবে সেই কনস্ট্যান্টিও মূল্যায়ন করা সহজ কারণ আমাদের খেয়াল করা উচিত যে এই ফাই এই ট্যান ইনভার্স এক্স ওভার এক্স এবং এক যোগ এক্স স্কোয়ার ডি এবং ফাই এ সুতরাং ফাই এর ভ্যালু ফাই শূন্য ফলে শূন্যতে ফলে আমরা সেই পয়েন্টই নেব যেখানে ইন্টিগ্রাল ভ্যালু সম্পর্কে আমাদের জানা আছে তাই এটি শূন্য থেকে ইনফিনিটি ও ট্যান শূন্য ফলে এটির মান শূন্য হবে সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা জানি ফাই শূন্যের মান শূন্য এই তথ্যটি প্রদত্ত যেটি আমরা এখানে ব্যবহার করে এই কনস্ট্যান্ট সি এর মান বের করতে পারি ফলে সেই হিসাবে ফাই জিরো ইজ ইকুয়াল টু জিরো ফলে এক্ষেত্রে এর মান শূন্য ও এটির মানও শূন্য তাই এলেন একের মান আবারও শূন্য হবে ফলে আমরা পেলাম সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো ফলে এই কনস্ট্যান্টের মান পাওয়া গেল জিরো এবং ফাই এরও মান হল পাই ভাগ দুই এলেন এক যোগ এ ফলে ফাই এর মান পাই ভাগ দুই এবং এই এলেন সুতরাং এই এই লোগো কেবল ন্যাচারাল লোগারিদম এলেন ও এক যোগ এ এবং এটি আমরা প্রমাণ করতে চাই সুতরাং অনেক সহজে এই লিবনিট রুল বা ইন্টিগ্রাল সাইনের অধীনে ডিফারেন্সিয়েশন ব্যবহার করে এই ভ্যালুটি পেলাম 
সুতরাং আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক যেখানে আমরা গণনা করব শূন্য থেকে ইনফিনিটি পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ও কস আলফা এক্স ডি এক্স এর মান আবারও একই প্রক্রিয়ায় সমাধান করব সুতরাং আমরা এটিকে ফাই অফ আলফা অর্থাৎ আলফার ফাংশন হিসাবে ধরব এবং তারপর এই ফাই উইথ রেসপেক্ট টু আলফার ডেরিভেটিভ বের করব এক্ষেত্রে এটির মান হবে মাইনাস সাইন আলফা এক্স এবং এই আলফা এক্স উইথ রেসপেক্ট টু আলফা থেকে আমরা এক্স এর মান পাব এবং এটি মূল পয়েন্ট কারণ এটিকে আংশিকভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা সহজ কাজ ছিল না তবে এখন যেহেতু এক্স কেই পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার হিসাবে পাওয়া গেছে ফলে এখন আমরা সহজে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি আমরা সহজেই এই টার্মটিকে ইন্টিগ্রেট ও এই টার্মটিকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি তাই আমরা ইন্টিগ্রাল বাইপার্টে রুল প্রয়োগ করতে পারি এইভাবে আমরা এই ফাই প্রাইম আলফা পাব এক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্ট প্রয়োগ করে আমরা পাব এই ই পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওভার দুই সঙ্গে মাইনাস সাইন এবং এই মাইনাস সাইন এখানে প্লাসে পরিণত হয় ফলে এটি এই একের ইন্টিগ্রাল এবং সাইন থেকে যায় ফলে সাইন আলফা এক্স তারপরে লিমিট জিরো টু আলফা তারপরে মাইনাস সাইন এবং এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় আমরা পেলাম শূন্য থেকে ইনফিনিটি সুতরাং শূন্য থেকে ইনফিনিটি আবারও এই ই পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এক্স এর ইন্টিগ্রাল যা মাইনাস ই পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ভাগ দুই এবং এই সাইন এই সাইন আলফা এক্স এর ডেরিভেটিভ কস আলফা এক্স হবে এবং আলফা এক্স এর ডেরিভেটিভ হবে আলফা ও ডি এক্স সুতরাং আমরা এক্ষেত্রে এটি পেলাম যখন এক্স ইনফিনিটি এর দিকে যায় তখন এটির মান শূন্য হবে এবং যখন এক্স গোজ টু জিরো তখন সাইনের কারণে এটির মান শূন্য হবে সুতরাং প্রথম পথটি আর থাকবে না এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আমরা পেলাম এই মাইনাস সাইন সঙ্গে হাফ ও এই ই পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার কস আলফা এক্স অনুরূপ ইন্টিগ্রাল যেটি শুরুতে ফাই এর ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছিল এটি এরকম হবে মাইনাস আলফা ভাগ দুই ও এই ফাই এ সুতরাং মাইনাস আলফা বাই টু ওই ফাই এ এনুরূপ ইন্টিগ্রালে ফলে আমরা পেলাম ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফাই প্রাইম আলফা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আলফা বাই টু ও ফাই এ যা ইন্টিগ্রেট করা বেশ সহজ ফলে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে এই ফাই আলফা ও রাইট হ্যান্ড সাইডে এই ডি আলফা রাখতে পারি এবং এটিকে ইন্টিগ্রেট করে আমরা পাব এই ফাই আলফার লগারি দম এবং যা সমান মাইনাস আলফা স্কোয়ার ভাগ চার যোগ কোনো এক কনস্ট্যান্ট এবং এই ফাই আলফা এক্ষেত্রে এক্সপোনেন্সিয়াল হবে ফলে আমরা পাব এক্সপোনেন্সিয়াল মাইনাস আলফা স্কোয়ার চার গুণ ই পাওয়ার সি এবং পাওয়ার সিকে আমরা আরেকটি কনস্ট্যান্ট হিসাবে ধরে নিতে পারি তাই আমরা পেলাম সি এক ই পাওয়ার মাইনাস আলফা স্কোয়ার ভাগ চা এবং এবারে আমরা খেয়াল করি যে এই ফাই শূন্য সুতরাং ফাই আলফা মানে ই পাওয়ার জিরো টু ইনফিনিটি মাইনাস এক্স স্কোয়ার কস আলফা এক্স ডি এক্স তাই ফাই শূন্য মান হবে জিরো টু ইনফিনিটি ই পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এবং ই পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এই ইন্টিগ্রাল আমরা আগের লেকচারগুলিতে এটি দেখেছি এবং পরবর্তী লেকচারগুলিতেও আমরা প্রমাণ করব যে এটি সমান স্কোয়ার রুট পাই ভাগ দুই এর সঙ্গে ফলে এই স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রালের ভ্যালু হল স্কোয়ার রুট পাই ভাগ দুই সুতরাং আমরা জানি ফাই জিরো এর সাহায্যে আমরা এবারে গণনা করতে পারি সি ওয়ান অর্থাৎ সি ওয়ান এর মান স্কোয়ার রুট পাই ভাগ দুই হবে কারণ আমরা যখন এখানে আলফা শূন্য বসাই তখন এই পাওয়ার মাইনাস আলফা স্কোয়ার ভাগ চার এর মান হবে এক আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে সি এক আছে এবং এটির মান হবে স্কোয়ার রুট পাই ভাগ দুই সুতরাং জিরো টু ইনফিনিটি পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার কস আলফা এক্স ডি এক্স এর মান সমান হবে স্কোয়ার রুট পাই ভাগ দুই ওই পাওয়ার মাইনাস আলফা স্কোয়ার ভাগ চারের সঙ্গে এবং ইন্টিগ্রালের এই ভ্যালুটি আমরা গণনা করতে চাই তৃতীয় উদাহরণটিও আগের গুলির মতোই বেশ সহজ এখানে দেওয়া আছে ফাই আলফা ইজ ইকুয়াল টু আলফা টু আলফা স্কোয়ার এবং সাইন আলফা এক্স ওভার এক্স ডি এক্স এবং যখন আলফার মান শূন্য নয় তখন এই ফাই প্রাইম আলফার মান আমাদের বের করতে হবে এটি ইন্টিগ্রাল সাইনের অধীনে এই ডিফারেন্সিয়েশনের ডাইরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন যদি স্বাভাবিকভাবে আমরা ইন্টিগ্রাল সাইনের অধীনে এটির ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা এটির সাইন আলফার ডেরিভেটিভ গ্রহণ করব আলফার সাপেক্ষে ফলে আমরা পাব কস আলফা এক্স 
এবং তারপরে উইথ রেসপেক্ট টু আলফা এই আলফা এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন করে আমরা পাব এক্স এবং তারপরে ডি যোগ উপরে দেওয়া লিমিটেড ডেরিভেটিভ অর্থাৎ দুই আলফা এবং তারপরে ইন্টিগ্র্যান্ডে আমরা এক্স এর ক্ষেত্রে এই আলফা স্কোয়ার সাবস্টিটিউট করব ফলে আমরা পাই এই আলফা এক্স ওভার আলফা স্কোয়ারের জন্য সাইন আলফা কিউব এবং এই আলফার মাইনাস ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু আলফা যেটি এক্ষেত্রে এক এবং সিন আলফা এক্স ফলে এটি আলফা দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে অর্থাৎ সিন আলফা স্কোয়ার এবং তারপরে এক্ষেত্রে আলফা আমরা এই ইন্টিগ্রালে এই লেবনিটেজ রুল প্রয়োগ করলাম এবং এবারে এক্ষেত্রে এই এক্স এক্স এর মান ক্যান্সেল হয়ে যায় আমরা পাই এই কস আলফা এক্স পদ সুতরাং এই কস আলফা এক্স ইন্টিগ্রাল সাইন আলফা এক্স ওভার আলফা হবে লিমি আলফা টু আলফা স্কোয়ার প্লাস এই টু আলফা ফলে এই আলফাও এখানে ক্যান্সেল হয়ে যাবে টু ওভার আলফা এবং সাইন আলফা কিউব এবং এক্ষেত্রে আমরা পাই সাইন আলফা স্কোয়ার ওভার আলফা এবারে আমরা শীর্ষ লিমিট বসিয়ে এক্ষেত্রে পাই সাইন আলফা কিউব বাই আলফা এবং এছাড়াও আমরা পাই টু টাইম সাইন আলফা কিউব ওভার আলফা ফলে এটি হবে থ্রি টাইম সাইন আলফা কিউব ওভার আলফা এবং এখানকার এই মাইনাস প্রথম পদ থেকে আমরা পাব সাইন আলফা স্কোয়ার ওভার আলফা এবং এই পরিভাষা অর্থাৎ সাইন আলফা স্কোয়ার আলফা থেকেও আমরা পাব মাইনাস দুই এক্ষেত্রে এছাড়াও মাইনাস সাইন আলফা স্কোয়ার ওভার আলফা এছাড়াও সাইন মাইনাস সাইন আলফা স্কোয়ার ওভার আলফা ফলে এটি পরিণত হবে মাইনাস দুই সাইন আলফা স্কোয়ারে এবং বিভাজ্য হবে সেই আলফা দ্বারা এটি এই ইন্টিগ্রালের ভ্যালু তিন সাইন আলফা ও মাইনাস দুই সাইন আলফা স্কোয়ার ওভার আলফা ফলে এটি হলো লেবনিট রুলের প্রত্যক্ষ অ্যাপ্লিকেশন এবারে কনক্লুশনে আসা যাক আমরা এই লেবনিটাজ রুল সম্পর্কে শিখলাম যেটি ইন্টিগ্রালে ডিফারেন্সিয়েশনের পক্ষে কার্যকরী ফলে যদি আমাদের কাছে ইন্টিগ্রাল থাকে এবং আমরা ডেরিভেটিভ আলফা সাপেক্ষে বের করতে চাই সেক্ষেত্রে এই রুল বলে যে আমরা ইন্টিগ্র্যান্ডের ক্ষেত্রে এই ডেরিভেটিভ টার্মটি ধরতে পারি অর্থাৎ এটি হবে এফ আলফার সাপেক্ষে পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ প্লাস আপার টার্মসের ডেরিভেটিভ ফলে বি ইউ টু ওভার ডি আলফা এবং ইন্টিগ্র্যান্ডে এবং আমাদের এই এক্সকে আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিটেড ডেরিভেটিভ দ্বারা রিপ্লেসড করতে হবে ফলে ডি ইউ ওয়ান ওভার ডি আলফা এবং ইন্টিগ্র্যান্ডে আমরা এই এক্সকে ইউ ওয়ান আলফা দিয়ে রিপ্লেস করব অর্থাৎ এটি লেবনিট রুল আমরা এই লেকচারগুলি প্রস্তুত করতে এই প্রসঙ্গগুলি ব্যবহার করেছি এবং আপনাদের অনেক ধন্যবাদ জানাই